హలో ఫ్రెండ్స్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ సో ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే మనకి భవిష్యత్తు కాదు అంటే భవిష్యత్తులో మనం ఏదైతే యాక్షన్స్ అనేవి చేయాలో వాటిని మనం ఫ్యూచర్ టెన్స్లో చెప్పాలన్నమాట సో ఫ్యూచర్ టెన్స్లో మనకి స్ట్రక్చర్ ఫామ్ వచ్చేటప్పటికి సబ్జెక్ట్ విల్ వెర్బ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఐ వి యు దే హీ షీ ఇట్ సో దీస్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్ మనకి ఇక్కడ సింగ్లర్స్ అంటే ఏంటి మనకి సింగ్లర్స్ అంటే ఏంటి హీ షీ ఇట్ ఉండే వాటిని సింగ్లర్స్ అంటాం అదే మనకు ప్లూరల్ వచ్చేటప్పటికి ఐ వి యు దే వీటిని మనం ప్లూరల్ అంటాం సో ఇక్కడ సింగ్లర్ కానీ లేదంటే ప్లూరల్ కానీ ఏ సబ్జెక్ట్ కైనా మనం ఎటువంటి ఈఎస్లు కానీ ఏమి చేర్చిన అవసరం లేదనమాట సో విల్ ఒకటే ఎవరికైనా సరే సబ్జెక్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే మనం విల్ ఒకటి రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట అందుకే చూడండి ఇక్కడ విల్ అని రాశాను అంటే ఐ తర్వాత విల్ వస్తుంది షీ తర్వాత విల్ వస్తుంది అంటే ఐ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ప్లూరల్ తర్వాత విల్ వస్తుంది అలాగే సింగ్లర్ తర్వాత కూడా విల్లే వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇదేంటి మనకి టెన్స్ అనేది ఏంటి మనకి ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే ఏంటి భవిష్యత్తు మనం భవిష్యత్తులో ఏమేమి చేస్తాము అంటే అది రేపు చేయొచ్చు లేదా ఈవినింగ్ చేయొచ్చు లేదా ఎల్లుండి చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ చేయొచ్చు ఆర్ నెక్స్ట్ మంత్ చేయొచ్చు సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు కాకుండా మనం ఆ తర్వాత చేసే ఏ యాక్షన్స్ అయినా సరే మనం సో ఫ్యూచర్ టర్మ్స్లో అనేది మనం చెప్పాలన్నమాట అసలు జనరల్గా అందరూ యూజ్ చేసే టెన్స్ ఇది మనకి సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ విల్ గో టు హైదరాబాద్ టుమారో కొట్టిన సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఐ అనేది వచ్చింది విల్ ప్లేస్లో విల్ వచ్చింది వెర్ప్ వన్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ సో అందుకే గో యూజ్ చేశాను గో వెంట్ గాన్ గోయింగ్ సో వెర్బ్ ఫార్మ్స్ ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే వెర్బ్ ఫార్మ్స్ అనేవి బాగా నేర్చుకోవాలి వెర్బ్ ఫార్మ్స్ వస్తేనే మీరు సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ చేయగలరు అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్ యూ కెనాట్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో వెర్బ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ రీడ్ ద వెర్బ్ ఫార్మ్స్ సో ఐ విల్ గో టు హైదరాబాద్ టుమారో నేను హైదరాబాద్ వెళ్తాను రేపు పొద్దున హైదరాబాద్ వెళ్తాను అనమాట సో అంటే ఇక్కడ టైం కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను టుమారో అని టుడే అని లేకపోతే లేదా వన్ అవర్ ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ లైక్ ఏదైనా ఒక టైం అనేది మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు టుమారో కానీ టుడే కానీ ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ కానీ సో ప్రజెంట్ టెన్స్ అని చెప్పట్లా అది మనకి ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనేది చెప్తుంది అనమాట అంటే ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అనేది చెప్తుంది ఇంకోటి చూడండి ఎగ్జాంపుల్ షీ విల్ కమ్ టుడే ఫర్ మనీ అంటే ఆమె మనీ కోసం ఈరోజు వస్తుంది ఓకే షీ విల్ కమ్ టుడే ఫర్ మనీ మనీ కోసం ఆమె ఈరోజు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఫర్ మనీ అనేది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ అనమాట మనం ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అనేది ఫామ్ అవుతాం ఈ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో మీరు ఏదైనా రాయొచ్చు అనమాట ఫర్ మనీ అంటే దేనికోసం దేనికోసం వెళ్తున్నారు లేదా దేనికోసం వస్తున్నారు లైక్ అదంతా కూడా ఆబ్జెక్ట్లో వస్తుంది మనకి షీ విల్ కమ్ టుడే ఫర్ మనీ ఆమె మనీ కోసం ఈరోజు వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హీ విల్ బ్రింగ్ ఎ ల్యాప్టాప్ నెక్స్ట్ మండే అతడు ఏంటి ల్యాప్టాప్ నెక్స్ట్ మండే తీసుకువస్తాడు ఓకేనా అంటే తీసుకువస్తాడు నెక్స్ట్ దే విల్ కుక్ బిర్యానీ వాళ్ళు బిర్యానీ కుక్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఐ విల్ టీచ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ ఐ విల్ టీచ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ సో నేను నేను ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ టీచ్ చేస్తాను టుమారో నేను రేపు పొద్దున్న ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీని టీచ్ చేస్తాను టుమారో వీ విల్ మీట్ యూ సోన్ మనం త్వరలోనే మీట్ అవుతాము హీ విల్ అటెండ్ సో అతడు అటెండ్ అవుతాడు he will attend next lata will answer you the uh, day after tomorrow ante lata anedi meeku ellunda answer chestundi ani artham tarata mohan will or shall ikkada ante manam actual ga will anedi meeku cheptunnam gaani shall kuda manam use cheyochu will gaani shall gaani use cheyochu anamata okay mohan will scold you for what you done ante nvein nvedaithe chesavo daniki mohan ninnu tiddutadu ఇక్కడ స్కోల్డ్ అంటే తిట్టడం స్కోల్డ్ స్కోల్డెడ్ స్కోల్డెడ్ అండ్ స్కోల్డింగ్ సో వెర్బ్ ఫార్మ్స్ అనమాట స్కోల్డ్ అలాగే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను బీట్ మనకి కొట్టడం బీట్ అంటే ఏంటి కొట్టడం స్కోల్డ్ అంటే ఏంటి తిట్టడం అనమాట సో మోహన్ విల్ స్కోల్డ్ యూ ఫర్ వాట్ యూ డన్ ఏదైతే చేసావో దానికి మోహన్ అనేవాడు నేను తిడతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు తర్వాత సో వైషు విల్ బై ఏ కార్ నెక్స్ట్ మంత్ సో వైషు అనే ఆమె నెక్స్ట్ మంత్ కార్ అనేది కొంటుంది చూడండి ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చాయి విల్ వచ్చాయి వెర్బ్ వన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట తర్వాత ఐ విల్ పే మనీ ఫర్ దట్ నేను దానికి మనీ పే చేస్తాను 
ఓకే ఐ విల్ పే పే అంటే పే మనీ పే చేయడం అనమాట ఓకేనా ఇది ఫ్యూచర్ టెన్స్ సో ఇలా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ ఏది రాదు సో మీకు ఒక చిన్న గైడెన్స్ మాత్రమే ఈ యొక్క ఛానల్ కానీ లేకపోతే నా ఉద్దేశం కానీ ఒక గైడెన్స్ హౌ టు ఫామ్ ద సెంటెన్సెస్ ఓకే సో అది మీకు గైడ్ చేస్తున్నా ఎలా సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయాలి ఏ టెన్షన్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అనేది మీకు చెప్తున్నాను అనమాట తర్వాత న్యూ వర్డ్స్ చూద్దాం న్యూ వర్డ్స్ ఏంటంటే మనకి ఒకటే ప్రొనౌ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటుంది బట్ స్పెల్లింగ్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఐడల్ అంటే ఏంటంటే ఖాళీగా ఉండడం ఐడియల్ అంటే ఐడల్ ఖాళీగా ఉండడం ఐడోల్ అంటే ఏంటంటే విగ్రహం మనం విగ్రహాలు అంటాం కదా వాటిని ఐడోల్స్ ఐడోల్స్ అంటాం అనమాట క్లే ఐడల్ అంటే అండి మనకి మట్టి బొమ్మ సో మనకి వినాయక చవితి వచ్చింది అనుకోండి సో వినాయక చవితికి ఆ విగ్రహాన్ని మనం మట్టితో తయారు చేస్తాం కాబట్టి వాటిని మనం క్లే ఐడోల్ అంటాం అనమాట తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఐడియల్ ఐడియల్ ఏంటంటే ఆదర్శంగా ఉండడం మనం ఆదర్శంగా ఉండడాన్ని ఇంకొక నేమ్ కూడా చెప్తాను రోల్ మోడల్ హీఈస్ మై రోల్ రోల్ మోడల్ ఆర్ మదర్ తెరీసా హీస్ మై రోల్ మోడల్ సో వెన్ ఐ వాజ్ ఏ చైల్డ్ ఐ యూజ్ టు సేర్ మదర్ తెరీసా ఈజ్ ఎ రోల్ మోడల్ చెప్పేదాన్ని అనమాట మదర్ తెరీస్ అనేది రోల్ మోడల్ అనేది చెప్పేదాన్ని సో అంటే రోల్ మోడల్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఐడియల్ అనేది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఆదర్శంగా ఆదర్శమైన ఈజ్ ఐడియల్ పర్సన్ ఈజ్ ఎ రోల్ మోడల్ అని వచ్చు అనమాట ఇవి న్యూ వర్డ్స్ సో ప్రతిరోజు చెప్తున్న ఈ న్యూ వర్డ్స్ అనేవి నోట్ చేసుకుని వాటిని మీరు యూజ్ చేస్తూ ఉండండి సో ఎప్పుడైతే మీరు నేర్చుకున్నది ఇంకొకరితో మీరు అది యూజ్ చేస్తారో అప్పుడు మీకు ఆ వర్డ్ అనేది గుర్తుంటుంది అనమాట లేకపోతే ఇప్పుడు నేర్చుకున్నవి వెంటనే అవి మీరు మర్చిపోతారు ఓకేనా చూడండి సో మొత్తం ఇదంతా ఫ్యూచర్ టెన్స్ సో ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఇలాంటి స్టైల్ ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి రాయండి దీంట్లో మనం క్వశ్చన్ ఫామ్ అనేది రేపు చూద్దాం థ్యాంక్